Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan slani rolat koji je idealan za hladno predjelo, za neka slavlja ili ovako možete jesti. To je naime jedan beli rolat sa jednim malo neobičnim punjenjem, to su štapići sa kikirikijem. Pa da krenemo sa radom. Potrebno su mi sedam belanca, kao što vidite, ja tu imam sedam jaja. Potrebno mi je dve do tri kašike kiselog mleka, jedna do dve kašike ulja, dve do tri kašike običnog mleka, pola praška za pecivo, polovina kašičice soli i sedam do osam kašike brašna, zavisno od tipa brašna koje koristimo. Normalno treba mi mikser da bi sve to lepo umutile. Pa krenut ću sa odvajanjem žumanca, odnosno belanca od žumanca, pošto mi je belanac potreban za ovaj rolot. Uz dodatak ovako pola kašičice soli, umutit ćemo belanca penasto. U penastu umućena belanca, Dodat ću kao prvo kiselo mleko. Ja ću dodati ovako tri pune kašike. To je jedna ovako mala šoljica. Dodat ću dve kašike ulja. I jedno tri kašike običnog mleka. Pola praška za pecivo i sedam punih kašika brašnu. Na najslabije uključite mikser i sve to sjedinite. Biskvitni deo naneću u jedan pleh obložen pek papirom. Uključite ravno da se zagraja na 200 stepeni i rolat ćete peći jedno 6 do 7 minuta, ne više, da ne biste prepekli rolat ili biskvit, da biste kasnije dobili jedan rolat koji možete da uvijete, jedan biskvit koji možete da uvijete, ja se izvinjavam u rolat. Kao što vidite, biskvit od belanaca se vrlo brzo ispekao. Nemojte dozvoliti da on dobije ovako tamnu boju, jer on baš treba da ostane beo. Izvučit ćemo normalno iz pleha. I dok je još vruć, zavite ga zajedno sa papirom u rolat. Ovako za vijenu ga stavit ćemo da se ohladi. Nakon što se biskvit za rolat ohladio, pripremit ću nadev ili fil. Treba mi 100 grama krem sira, 100 grama pavlake kisele i treba mi 100 grama majoneza. Stavit ću to u jednu posudu. Sada ću ovo lepo sjediniti. 
kako vidite, ja sam pripremila ova što piće sa kikiriki. Otvorila sam dva pakovanja. Pakovanje je od 100 grama. Dva do tri pakovanja idu, zavisno koliko vam je rolat veliki. Ukoliko ste posudi ispekli rolat. I vidite, rolat je već zauzeo položaj biskvit, odnosno je zauzeo položaj rolata. Jednostavno ćete premazati preko celog ovog biskvita. Nadev koji smo pripremili od pavlake, krem sira i majoneza. Jedan deo ovog fila ostavit ćete za kasnije premazivanje preko ovih štapića da bi se oni lakše zalepili i da biste lakše uvili rolat. Vrlo jednostavno, a izuzetno lepog ukusa je ovaj rolat i jako dekorativan u samom predijelu kao što rekao za neke vaše svetkovine, rođendane, slave ili šta već želite da proslavite i da ovako ulepšate jednim ovim rolatom. Ja mislim da sam zasim dovoljno nanela. I onda ćemo jednostavno ređati ove štapiće. Kao što vidite, poređala sam štapiće od skoro 300 grama, od 3 kesice po 100 grama, evo vidite koliko je ostalo. I ponovo ću od ozgo premazati ovaj namaz koji sam pripremila. Kao što vidite, sve je premazano i onda lagano počnemo da motamo ovaj naš biskvit zajedno sa štapićima u rolu. Istom ovom papiru u istom ovom papiru zaviću ovaj rolat malo stegnite dok zavijate I ostavit ću do sutradan da odstoji na hladnom mestu, najbolje u frižderu, da lepo to upije, znači i štapići i sve to se spoji u jednu lepu i kompaktnu masu. Nakon jedno 6 do 7 sata stajanja u frižderu, evo naše grolata. Ja ću da skinem ovako prvo ivicu. Pa da vi možete lepo da vidite kako on zaista izgleda. Prerezat ću ga na pola. I pogledajte kakvu je on presek. Jedan... Evo vidite ovaj rolat. Baš izgleda lepo i prikladan je za serviranje. Možete rezati otprilike 
tako jednu santinu debljine. Pogledajte. Ja se zaista nadam da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete pripremiti ovakav rolat za neko slavlje, da će gosti i biti oduševljeni, a i sami vi. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelji.